ഹായ് ഹലോ എവറി വാൻ വെൽക്കം ടു സാലം ലേണിംഗ് അമൃത മിസ് ആണ് ഇന്ന് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇന്ട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ടോപ്പിക് ആണ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി ടോപ്പിക് ആണ് അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫ്രാക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷനിൽ പോവാം അവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഓഫ് കോഴ്സ് ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം മൈൻഡിൽ വരിക എന്താണ് കേക്ക് ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു കേക്ക് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് കേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഈ കേക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കേക്ക് മുറിച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ കേക്ക് ഇതാണ് ഫുൾ കേക്ക് അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ കേക്ക് ഈ കേക്കിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് പകുതിയായിട്ട് ഹാഫ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പീസ് തന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ടു പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ വിചാരിക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഫുൾ കേക്ക് കറക്റ്റ് രണ്ട് പീസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒരു പീസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ഒരു പീസ് ഞാനും എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ എത്ര പീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോ ഒരു പീസ് ഉണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് രണ്ട് അല്ലെ മൊത്തം കേക്കിന് രണ്ട് പീസ് ആക്കി മുറിച്ചത് ഒരു പീസ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ വൺ പാർട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ടു സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ അപ്പോൺ ടു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ട രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്തു ആ സെയിം കേക്ക് പെട്ടെന്ന് രണ്ട് പേരൂടെ എക്സ്ട്രാ വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ കേക്കിന് നമ്മൾ ഒരേ സെയിം കേക്കിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നാല് പീസ് ആക്കി മുറിച്ചു എത്ര പീസ് ആക്കി മുറിച്ചു നാല് പീസ് ആക്കി മുറിച്ചു അതിൽ എത്ര പീസ് നമ്മൾ എടുത്തു രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ എടുത്തു ഓക്കെ അതായത് ഓരോരുത്തർക്ക് നമ്മൾ ഓരോ പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തു എന്റെ പീസ് ഞാൻ രണ്ടാക്കി രണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് പീസ് ആക്കി അല്ലെ ഞാൻ ഞാനും എന്റെ ഫ്രണ്ടിനും കൂടെ രണ്ട് പീസ് പോട്ടെ നമ്മൾ രണ്ട് പേര് നമുക്ക് അത്രയും വലിയൊരു പീസ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നാലാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തു രണ്ടെണ്ണം നീ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയായി ടു ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര പീസ് ഉണ്ട് ടു ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർ പീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം കേക്കിന് രണ്ട് പീസ് ആക്കി മുറിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ത് കിട്ടി വൺ പീസ് ഔട്ട് ഓഫ് ടു പീസ് അതായത് വൺ അപ്പോൾ ടു ആയി പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ സെയിം കേക്കിനെ നാല് പീസ് ആക്കി മുറിച്ചു ആ സെയിം കേക്കിനെ നാല് പീസ് ആക്കി മുറിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഓരോരുത്തരും ഓരോ കഷ്ണം എടുത്തു നാല് പേര് നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി മുറിച്ചു പെട്ടെന്നാണ് രണ്ട് പേര് കയറി വന്നത് അപ്പൊ എന്താക്കി നാല് പീസ് ആക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നാല് പീസ് ആക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് എത്ര കിട്ടും ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു പീസ് കിട്ടും ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർ പീസ് അത് വൺ ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് മാറും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഫ്രാക്ഷൻ എ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് എ നമ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു നമ്പർ ആണ് റെപ്രസെന്റിംഗ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഹോൾ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഹോൾ ഒരു ഹോളിന്റെ ഒരു പാർട്ടിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹോൾ മേ ബി എ സിംഗിൾ ഒബ്ജെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒരു സിംഗിൾ ഒബ്ജെക്ട് ആവാം അതായത് കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഒബ്ജെക്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അതായത് എന്റെ കയ്യിൽ പത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ അഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് എത്ര ചോക്ലേറ്റ് പത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഓക്കെ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയും ആവാം ഓക്കെ അതാണ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രയുണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ മൊത്തമുള്ള നമ്പറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത
ഓക്കെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ ഷേഡഡ് പോർഷൻ ഈ ഫസ്റ്റ് റിഫ്രാക്ഷൻ എത്ര വരും ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഒരു ട്രാങ്കിളിനെ എത്ര ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ പാർട്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല എത്ര പാർട്സ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു പാർട്സ് സോ ദ ഫ്രാക്ഷൻ വിൽ ബി ടു ബൈ ഫോർ ഫ്രാക്ഷൻ വിൽ ബി ടു ബൈ ഫോർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു സ്ക്വയറിന് എത്ര പീസ് ആക്കി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ പീസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിൽ എത്ര പീസ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ എത്ര വരും എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്ര വരും ഇത് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ എന്തായാലും തരും ആൻഡ് ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ ആൻസർ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ കമന്റ് ചെയ്യാ ഇതേപോലെയുള്ള സൂപ്പർ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് മിസ് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സ് പറയാൻ ഞാൻ നോക്കുക ആരൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വാലുബിൾ ടൈം ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ്